നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാമൻസ് കിച്ചണിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇത്തവണ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സീ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പം സീ ഫുഡ് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ ചുരുക്കമാണ് അപ്പം ഒരു കൊഞ്ച് ചെമ്മീൻ പ്രോൺസ് പ്രിപ്പറേഷനാണ് അപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോൺസ് കറുവയ്ക്കുകയോ വറുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അപ്പം ഇത്തവണ നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കാം ഒരു ഗ്രിൽഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ബട്ടറും ഗാർലിക്കും കറി ലീസും എല്ലാമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഗ്രിൽഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ സൂപ്പർ ഈസിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം എന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ അടിപൊളി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ചിങ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രിൽഡ് പ്രോൺസ് ഇന്നെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ടൈഗർ പ്രോൺസ് ആണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മേത്ത് ഇങ്ങനെ ടൈഗറിൻ്റെ മേലുള്ളത് പോലത്തെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അതിനെ ടൈഗർ പ്രോൺസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ക്ലീൻ പ്രോൺസ് ഒക്കെ അവൈലബിളാണ് അപ്പം അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്വിക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം ഇതാ ഈ ഒരു കൊമ്പ് ഇത് ഒടിച്ചു കളയുക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് വായിലൊക്കെ കൊള്ളാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി കഴിയും വൃത്തിയായി വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റ് എല്ലാം ടാപ്പിലിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുതലൂടെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു വെയിൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാംബു സ്റ്റിക്കോ എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇളകി വരും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വെയിൻ ക്ലിയർ ആണ് അതിനകത്ത് അഴുക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ചില സമയത്ത് മിക്കവാറും അതൊരു ഒരു അതിനകത്ത് കറുത്ത അഴുക്കുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതുപോലെ എടുത്ത് മാറ്റാം ഈസി ആയിട്ട് ഇനി ഇത് നിലകി ഒന്ന് കട്ടിയിടാം നല്ല മൂർച്ചുള്ള ഒരു നൈഫ് വെച്ച് നിലകി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക തോടോടുകൂടി നമ്മൾ തോട് മാറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒരു സ്റ്റിക്ക് ബാംബു സ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഈർക്കിലി ധാരാളമായി എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പം ഈർക്കിലി ഏതെന്നാലും മതി ഒരു സൈഡ് മൂർച്ചയിട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുക്കുക നമുക്കിതുപോലെ ഈ നടുക ഭാഗം അല്പം പിടർന്നു കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് റീറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഈർക്കിലി കുത്തിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഒരു മാരിനേഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്രോൺസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിന് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ വേണം ബട്ടർ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് അവേ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കരുത് അത് പുറത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വെച്ചിരുന്നത് ബട്ടർ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന ആ ആ ഒരു സമയത്താണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ അതിലേക്ക് ചോപ്റ്റ് ഗാർലിക് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കറിവേപ്പില പൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ മുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അര ലെമൺ ലൈം പിഴിഞ്ഞത് ലൈം ജ്യൂസ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് ചേർക്കണം കാരണം ബട്ടനകത്ത് ഉപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികം ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരത്തില്ല അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ആക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഈ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മിലേക്ക് ഈ മാനേഡ് നമുക്ക് നിറച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ വറക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ ദേഹമാസകലം പൊതിഞ്ഞൊന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഈ ഗ്യാപ്പിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ബട്ടർ ചേർന്ന ഈ മിശ്രിതം നിറച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ചൂട് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഉരുകി അതെല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പറ്റിക്കോളൂ അപ്പം ഹാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് നീറ്റാണ് അങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ടായി അങ്ങനെ ഓരോന്നായി നമ്മൾ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്രിൽ പാൻ നല്ല ഹൈ ഹീറ്റിൽ ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പം പാനിൽ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ബാർബിക്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാർബിക്യൂല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഫ്രൈങ് പാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സലൻറ്റ് വേറൊരു ഐഡിയ ഉള്ളത് നമ്മുടെ ദോശക്കല്ല് അതിനകത്തും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം പാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ പ്രോൺസിനെ വെക്കുകയാണ് ഇതാക്കി ഓയിൽ ഒന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിനകത്തുള്ള ബട്ടറ് ഉരുകി വന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുക്കായിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ മാനേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് ബട്ടർ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ചെറിയൊരു ഒരു ഗ്ലേസിങ്ങും എല്ലാം കിട്ടും അപ്പം പ്രോൺസ് സാധാരണ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പലരും അതിനെ ഓവർ കുക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു ഐഡിയലി ഒരു ത്രീ ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രോൺസ് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് അത് റബ്ബറി ആയി പോകും അപ്പം നമ്മൾ അധികം നേരമൊന്നും കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒരു രണ്ടര മിനിറ്റ് ഓരോ സൈഡും വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി ചെറുതായിട്ട് തീ ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കരിയാതെ നോക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ആയ ഒരു സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ചുരുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൂടെ കുക്കായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പ്രോൺസ് റെഡിയാകും ഇനിയൊന്ന് മറിച്ചുകൂടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ മുതൽ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് റെഡി ആകാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ സൂപ്പർ ഈസി ഗ്രിൽഡ് പ്രോൺ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അടിപൊളിയൊരു ടച്ചിങ്സ് ആണ് അപ്പം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയി വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ ഗുഡ് ബൈ